నమస్కారం జ్ఞానయోగి ప్రేక్షకులకు శుభోదయం గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే నారాయణి నమోస్తుతే ముందుగా పంచాంగ వివరాలు ఈరోజు హేమలమ్మ నమ సంవత్సరం జ్యేష్ఠమాసం శుక్లపక్ష సప్తమి బుధవారం అశ్లేషా నక్షత్రం వ్యకటయోగం గరిజకరణం గ్రహ సంపత్తి ఈరోజు మేషరాశి ఎందు బుధ భగవానుడు వృషభ రాశి ఎందు రవి భగవానుడు మిథున రాశి ఎందు కుజ భగవానుడు కర్కాటక రాశి ఎందు చంద్రభగవానుడు సింహరాశి ఎందు రాహు భగవానుడు కన్యా రాశి ఎందు వక్రించినటువంటి గురు భగవానుడు ధను రాశి నందు వక్రించినటువంటి శనీశ్వరుడు కుంభరాశి ఎందు కేతువు మీనరాశి ఎందు ఉచ్చస్థుడైనటువంటి శుక్ర భగవానుడు ఉన్నారు రాశి ఫలాలు మేషరాశి లేదా మేషరగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరికి కాస్త ఇబ్బందులు మొదలయ్యేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది మరీ ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈరోజు నిన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి ప్రశాంతకరమైనటువంటి వాతావరణం కాస్త స్పాయిల్ అవుతుంది ఆ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది కలిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మాతృ క్లేషాలు కానీ మాతృ సంబంధమైనటువంటి విషయాల పట్ల శ్రద్ధ కానీ వహించాల్సినటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి స్థిర చరాస్తులకు సంబంధించినటువంటి విషయాల పట్ల కూడా శ్రద్ధ వహించాల్సినటువంటి అవ ఆవశ్యకత ఉంటుంది వీరు తప్పనిసరిగా నాగదేవతల యొక్క ఆరాధన దుర్గామాత దేవాలయం యొక్క సందర్శనం చేసుకోవడం అనేది మరీ ముఖ్యమైనటువంటి సూచన తెలిసినటువంటి వారు మానసాదేవి యొక్క ఆరాధన కూడా చేసుకుంటే కూడా మరీ మంచిది వృషభరాశి లేదా వృషభ లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఉద్యోగ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో చాలా ఇబ్బందులు వృత్తికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు వ్యాపారానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కూడా ఇబ్బందులు ఉండేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ ఇబ్బందులకు కారణం ఏంటంటే అసాధ్యమైనటువంటి పనులు సుసాధ్యం చేయాలనేటువంటి మీ మొండి పట్టుదల కారణం అంటే అత్యంత కష్టంగా అది అంత ఈజీగా అవ్వదు అనుకున్న పనిని కూడా నేను చేసేస్తాననేటువంటి ఒక ధోరణితో మీరు ముందుకు వెళ్తారే ఆ ధోరణి వల్ల ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు ఆగుతున్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించుకోవాలి మొండి పట్టుదలకు వెళ్ళకూడదు కాస్త ప్రతి ఏ పనిలో అయినా సరే ఎంతో కొంత సులభత లేదా సులువు అనేది ఉన్నప్పుడే అవి పూర్తవుతూ ఉంటాయి మరీ అసాధ్యమైనటువంటి కార్యక్రమాలు పట్టుకున్నప్పుడు దైవ బలం చాలా ఎక్కువగా అవసరం అవుతుంది అటువంటిప్పుడు వీరభద్రుణ్ణి కానీ లేదా కాళభైరవుణ్ణి కానీ మీ యొక్క కార్యానికి అనుకూలమైనటువంటి దేవతను కానీ పట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది సాధ్యమైనందరూ కూడా ఈరోజు శివాలయ సందర్శనం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క ఆరాధన ఈ రెండూ కూడా కలగలిపి చేసుకోవడం వల్ల మీకు మంచి జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి అంతేకాకుండా మరీ తప్పనిసరిగా మీరు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హనుమాన్ యొక్క ఆరాధన కూడా చేసుకోవాల్సిందిగా సూచన ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఉద్యోగ స్థానంలో మీరు కాస్త మీరు మాట్లాడే మాట విషయంలో లౌక్యం విషయంలో డిప్లొమసీ విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తలు అధికంగా తీసుకోవాల్సిందే మిథున రాశి లేదా మిథున లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరికి చాలా చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యంగా డబ్బు సంబంధమైనటువంటి విషయంలో ఇబ్బందులు వచ్చేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఆర్థికంగా మీరు అనుకున్నంత అనుకూలత అనేది కనిపించకపోవడం మీ యొక్క ధనం విషయంలో వెచ్చలవిడితనం కూడా రావచ్చు అధికంగా ఖర్చు పెట్టడం కానీ లేకపోతే డబ్బును వెచ్చలవిడిగా పంపిణీ చేయడం ఇట్లాంటివి ఏమైనా జరిగేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి ఆ రకంగా ధనానికి సంబంధించిన స్థానం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి ఆ శ్రద్ధ లోపించడం వల్ల ఇబ్బందులు మరీ ముఖ్యంగా పెరిగేటువంటి సూచన కనిపిస్తున్నాయి ఆర్థికమైనటువంటి విషయాల్లో మాత్రం డబ్బుని కాస్త పాడు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు అధికంగా కనిపించడం మరీ ముఖ్యమైనటువంటి సూచన ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈరోజు మీరు తప్పనిసరిగా సర్పదేవతల యొక్క ఆరాధన చేసుకోవాల్సిందే నాగదేవతల యొక్క దేవాలయ సందర్శనం చేసుకోవాల్సిందే అలా చేసుకున్నప్పుడే మాత్రమే ధన సంబంధమైన విషయాలు కాస్త అనుకూలతకు వచ్చి తగ్గి ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కర్కాటక రాశి లేదా కర్కాటక అగ్రహానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి రిస్క్ చేసేటువంటి పనులు చేయాలనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది దాన్ని కాస్త తగ్గించుకుని నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి అదేవిధంగా కాస్త ఈరోజు అనవసరమైనటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఇలాంటివి ఆల్కహాలిక్ కానీ లేకపోతే స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ ఇట్లాంటివి కాస్త ప్రబలి అవకాశాలు కూడా కొంతమందికి ఏర్పడతాయి కాబట్టి వారు కాస్త నియంత్రణలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈరోజు దుర్గామాత యొక్క దేవాలయంలో కొంత సమయాన్ని మీరు 
గడపవలసిందే ఆ రకంగా కొంత సమయం దుర్గామాత దేవాలయంలో ఉండటం వల్ల మీ యొక్క దోషాలు తగ్గుతాయి మరీ ముఖ్యంగా దుర్గామాతకి నిమ్మకాయలు దాన్ని వేసుకోగలిగిన వారు ఈరోజు వేసుకుంటే మరీ మంచిది ఆ రకంగా ఉండటం వల్ల ఈరోజు అన్ని పనులకి ఏర్పడుతున్నటువంటి కాస్త ఇబ్బందులు ఈరోజు తొగిపోయేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అన్ని పనుల్లో కూడా అనుకూలత అనేది బలంగా ఏర్పడే అవకాశం ఏర్పడుతుంది సింహరాశి లేదా సింహల అగ్రానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులకు కాస్త నడుస్తున్న ఇబ్బందులు కొనసాగుతూ ఉండగా ఈరోజు ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి ఇబ్బంది కానీ పీడ కానీ ఉండేదానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే కాబట్టి సింహరాశి లేదా సింహలగ్నం వీటికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు తప్పనిసరిగా తగిన ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాల్సిందే సూచన చేస్తున్నాను అంతేకాకుండా అవమాన భారాలు కానీ అవమానం జరిగేటువంటి అవకాశాలు కానీ కూడా ఉండవచ్చు ఆ రకంగా కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా సూచన అనవసరమైనటువంటి ఖర్చులు దుర్వ్యసనాలకి ఖర్చు అయ్యేటువంటి సూచనలు కూడా స్పష్టంగా గోచరం అవుతున్నాయి ఆ రకమైనటువంటి జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవాల్సింది భార్యాభర్తల మధ్య ఎడబాటు ధోరణి అనేది ఉండేదానికి అవకాశం ఒక రకమైనటువంటి కోపం ఒక రకమైనటువంటి డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ అనే దానికంటే కూడా ఒక రకమైనటువంటి అగ్రెసివ్నెస్ అనేది అనవసరమైన అంటే లేని కోపం విపరీతమైనటువంటి ఒక మానసికమైనటువంటి ఇబ్బంది అనేది ఈరోజు వీరికి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది సింహలగ్నం సింహరాశి సింహంలో సన్సైన్ వీరందరికీ కూడా కాబట్టి వీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి ఈరోజు తప్పనిసరిగా ఈరోజు గోమాతకు గోసేవ చేసుకోవాల్సిందే ఆ రకంగా చేసుకోవడం వల్ల ఈ దోషాలన్నీ కూడా తగ్గేదానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి దుర్గామాత దేవాలయ సందర్శనం చేసుకోవాల్సిందే ఈరోజు మానసాదేవి యొక్క ఆరాధన చేసుకోవాల్సిందే ఈ రకమైనటువంటివన్నీ చేసుకుంటే కాస్త చక్కబడేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ చేసుకోలేనట్లయితే కనుక ఆ ఇబ్బంది అంతా భరించాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది కన్యా రాశి లేదా కన్యా లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు మిత్రులే శత్రువులుగా మారేలా మిత్రువులు ఎవరైతే ఉంటారో మిత్రులు వాళ్లే శత్రువులుగా మారేరా అన్న పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఆ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి ఎవరితోనైనా సరే అతి చనువు అనేది చాలా ప్రమాదకరం ఎవరికి కూడా లీనియన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఇవ్వకండి ఈరోజు కాస్త అందరికీ దూరంగా కొంచెం డిటాచ్డ్గా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ రకంగా ఉండటం వల్ల కాస్త ఇబ్బందులు తగ్గుముఖం పడతాయి మరీ స్నేహితులతో ఎక్కువగా రాసి పూసి కూర్చున్నా కూడా ఒక్కోసారి ప్రమాదాలు ఎక్కువగా వస్తాయి కాబట్టి ఈరోజు సాధ్యమైనంతవరకు కూడా మిత్రులకి దూరంగా ఉండండి అది ఉండటం వల్ల మీ యొక్క దోషాలు చాలా వరకు తగ్గేదానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి అంతేకాకుండా ఉద్యోగ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో కూడా ఇబ్బందులు అవి కంటిన్యూ అయ్యే పరిస్థితే కనిపిస్తూ ఉన్నది కాబట్టి ఈ కన్యా రాశి కన్యా లగ్నానికి సంబంధించిన జాతకులు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఉద్యోగ సంబంధ ఉద్యోగాన్ని వదులుకోవడం కానీ ఉద్యోగంలో స్ట్రెస్ వచ్చింది లేదా కష్టం వచ్చింది కానీ కాబట్టి ఈ సమయంలో నేను చేయలేను అట్లాగా కాకుండా కొంతకాలం కాస్త కాంప్రమైజ్ ధోరణిలో అట్లా కొనసాగుతూ ఉండండి ఈ గ్రహ దోషాలు పోయి మళ్ళీ మంచి రోజులు వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా దగ్గరలోనే ఉంది కాకపోతే అది ఎంతకాలం ఉందో అంతకాలం మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వడం అనేది మన ధర్మం మన బాధ్యత కాబట్టి ఆ రకంగా ఉండటం అలవాటు చేసుకోండి అంతా శుభం జరుగుతుంది తులారాశి తులాల గ్రహానికి సంబంధించిన జాతకులకు మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఈరోజు వారు అనుకున్నటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా సజావుగా సాగుతాయి మంచి ఆలోచన విధానం మంచి ప్రశాంతత అదేవిధంగా పెద్దల యొక్క అనుకూలత మీ యొక్క బాస్ కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటారు మీ ఆలోచన విధానం కూడా చాలా డిప్లొమేటిక్గా చాలా లౌక్యంగా ఉంటుంది ఎదుటి వారిని మీ యొక్క మాటలతో పడగొట్టగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కొంతమంది మాయ మాటలతో కూడా ఎదుటి వాళ్ళని మోసం చేయగలిగే అంత శక్తి కూడా వీరికి ఏర్పడుతుంది అంటే అంత డిప్లొమసీ అంటే మాట్లాడటంలో అంత లౌక్యం అనేది వీరికి పెరిగేదానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి అయితే వీరు చేసుకోవాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే బుధ గ్రహానికి సంబంధించినటువంటి కవచాలు స్తోత్రాలు బాగా ఆరాధన చేసుకోండి కాస్త ఈ యొక్క శుభ పరిణామం ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క మంచి ఆలోచన విధానం పది మందిని ఆకట్టుకునేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో ఇది మరింతగా పెరిగేదానికి అవకాశం జీవితం ఇది ఒక అనుభవంగా మారే అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇటువంటి శుభంగా ఉండేటువంటి రోజులు వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అంతేగాని ఆ రోజుని మనం కాలక్షేపం చేస్తూ ఆ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పోగొట్టుకోకూడదు వృచ్చిక రాశి లేదా వృచ్చిక లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కాస్త ఇబ్బందిగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులే కొనసాగుతూ ఉంటాయి మీ చేతులారా మీ చేజేతులారా మీ యొక్క మిమ్మల్ని చూడగానే ఎదుటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని శత్రువుగా భావించే పరిస్థితి కూడా కొంతమందికి వస్తుంది ఆ రకమైనటువంటి ఇబ్బందుల్ని అధిగమించడం అనేది కాస్త కష్టమైన పనే కానీ చెప్తాను జాగ్రత్తగా చేసుకోండి 
నానబెట్టినటువంటి కందులను బెల్లం కలిపి గోమాతకి తినిపించండి దోషం పోతుంది ఇంత సుల ఇంత సుల సులభమైనటువంటి పరి పరిహారమా అని చెప్పనొచ్చు ఎందుకంటే మన హిందూ ధర్మశాస్త్రంలో గోమాతకు యజ్ఞాలకు యాగాలకు హోమాలకు అంత ఫలితం చెప్పారు గోమాతకు ఆహారం పెట్టడంటే సాక్షాత్తు దేవుడికే ఆహారం పెట్టినంత ఫలితం ఆ రకమైనటువంటి స్థితిగతులు మనకి ఆ గోవులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ గోమాత యొక్క ఆరాధన అంత ఫలదాయకం ఆ రకంగా ఇక్కడ మనకి కుజుడు ఇక్కడ జ్ఞాతికారకుడుగా అష్టమ స్థానమందు ఉండి ఈ యొక్క దోషయుక్తంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన అన్ని దోషాలకి ప్రబల హేతు అవుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన యొక్క కందులను చక్కగా ఈ యొక్క బెల్లంలో కలిపి గోమాతకు తినిపించడం వల్ల నానబెట్టిన కందులు సుమ అప్పుడు మీ యొక్క దోషం అంతా కూడా నువ్వు తెగేదానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఈ ధనురాశి లేదా ధను లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరికి ఈరోజు కూడా ఇబ్బందిగా ఉండే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి ఈరోజు తప్పనిసరిగా మేధా దక్షిణామూర్తి యొక్క ఆరాధన చేసుకోవాలి ఓం నమ శివాయ గురవే సకల బుద్ధి ప్రచోదకాయ కర్తవ్యమే బోధయస్వ అనేటువంటి శివమంత్రాన్ని కానీ లేదా ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తియే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయత్చస్వ అనేటువంటి మేధా దక్షిణామూర్తి యొక్క సాత్విక రూపాన్ని కానీ ఆరాధన చేసుకోవడం వల్ల మంచి చక్కని బుద్ధి పెరిగేదానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఆ రకంగా మీరు చేస్తున్నటువంటి ఆరాధన వల్ల ఈరోజు జరగాల్సినటువంటి నెగిటివ్స్ ఏవి కూడా మీ ముందు అవి నిలబడలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మకర రాశి లేదా మకర లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా చాలా అనుకూలంగా శుప్రదంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అన్ని రకాల కార్యక్రమాల్లో కూడా విజయవంతంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఉద్యోగ విషయాల్లో కావచ్చు మీకు పెద్దల యొక్క సహ సహాయ సహకారతలో కావచ్చు అన్నిట్లో కూడా అనుకూలతలు బాగా ఉన్నాయి ఒక్క భార్య లేదా భర్త విషయంలో మాత్రం కాస్త ఇబ్బందులు ఉంటాయి వ్యాపారస్తులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే ఈ రకమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి మీరు చేయాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే ఈరోజు నాగదేవతల యొక్క ఆరాధన చేసుకోవాల్సిందే మానసాదేవి యొక్క ఆరాధన చేసుకోవాల్సిందే ఈ రకంగా ఈ పర్టికులర్ దేవతలని కంపల్సరీ పట్టుకోండి అప్పుడు ఈ యొక్క దోషాలన్నీ కూడా తగ్గేదానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా నూతనంగా ఏదైనా కాంట్రాక్ట్స్ చేసుకోవాలనుకుంటే కూడా ఈరోజు రేపు ఏమి చేయకుండా కాస్త ఈరోజు దుర్గామాత దేవాలయంలో మీరు కూర్చోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎక్కువసేపు ఆ టైం స్పెండ్ చేయండి అక్కడ ఆ రకంగా ఉండటం వల్ల కూడా ఈ యొక్క దోషాలన్నీ కూడా తగ్గేదానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది కుంభరాశి లేదా కుంభ లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో కాస్త టెన్షన్ పూరితమైన వాతావరణం మరింత హెచ్చుతుంది అంటే ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది ఆ రకంగా పెరగడం వల్ల లేనిపోయిన టెన్షను మానసిక ఉద్రిక్తత ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుందన్నమాట ఈ యొక్క స్థితిగతిని కాస్త తగ్గించుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఓం పూతాత్మనే నమ ఓం పూతాత్మనే నమ అనే విష్ణు శాస్త్రనామంలో ఉన్నటువంటి ఈ మంత్రాన్ని కనుక మీరు జపం చేస్తున్నట్లయితే ఈ మానసికమైనటువంటి అశాంతి ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా అది తగ్గుతుంది ఇది మీరొక్కరే కాదు మానసిక రోగంతో బాధపడే వాళ్ళు కూడా ఈ మంత్రాన్ని జపం చేయడం వల్ల ఆ యొక్క దోషం పోతుంది అయితే ఈ మొట్టమొదటి అక్షరాన్ని మాత్రం మీ పేరుకు తగినట్టుగా గురువుల ద్వారా తీసుకోవాలి ఎలా పెడితే అలాగా మనం చేయకూడదు ఆ రకంగా మంత్రాన్ని తీసుకోవడం అనేది మాత్రం గురువు దగ్గర తీసుకోవడం మంచిది మీనరాశి లేదా మీన లగ్నానికి సంబంధించినటువంటి జాతకులు ఎవరైతే ఉన్నారో చాలా చాలా అనుకూలంగా శుప్రదంగా ఉండేటువంటి రోజు ఉంటుంది అయితే స్వీయ వృత్తుల్లో ఉన్న వారు మాత్రం తగిన జాగ్రత్తలు వహించాలి మీ తెలివితేటలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కూడా తగిన జాగ్రత్తలు వహిస్తూ ముందుకు వెళ్లాల్సిందిగా సూచన ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా పెద్దల యొక్క ఆశీర్వాదం కానీ అనుకూలత కానీ తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఈరోజు అనవసరమైనటువంటి ఖర్చు కూడా పెరిగేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ ఇంక్రిమెంట్స్ కానీ లాభం కానీ మీరు అనుకున్నటువంటి ఫలిత పనిలో ఫలితం కానీ మీకు దక్కొచ్చు ఆ రకమైనటువంటి యోగం కూడా ఈరోజు మీకు ఏర్పడుతుంది ఏది దక్కినప్పటికీ కూడా కొంచెం పెద్ద మొత్తాల్లో లేదా పెద్ద లాభాలే పొందే అవకాశాలు వీరికి ఏర్పడతాయి కానీ అనుకూలత రావటం అనే దాంట్లో అడ్డంకులు కూడా ఉన్నాయి అవి పోవడానికి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క ఆరాధన చేయాల్సిందే వీలైతే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయంలో కూర్చుని మాత్రమే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క ఆరాధన చేసుకోవాల్సిందిగా సూచన ఇంటర్తో స్వస్తి Thank you.